Many people are preoccupied with the idea of death, with the fear of dying. Fear makes people die many times before actual death. Kaya nga yung mga taong laging nag-iisip ng kamatayan, natatakot sa kamatayan, maraming ulit na silang namamatay bago pa nga ito dumating. Kasi parang kamatayan na rin yon yung lagi mong maisip, lagi mong katakutan, para ka na rin namamatay maraming ulit. How to face death? Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon o kaya ay die another day. Huwag na lang today, another day. Die one day, but live every day. Keep in mind, death is God-ordained. Hebrews 9.27 People are destined to die once. So talagang destino, talagang takda na ang tao ay sumakabilang buhay. Ecclesiastes 3.1-2 There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. For instance, a time to be born and a time to die. Nakatakda ang lahat. Kung tayo ay sinisilang, tayo ay isa sa kabilang buhay. Kung tayo ay binibigyan ng panahon dito sa lupa, bibigyan tayo ng panahon doon sa kabila. Ecclesiastes 12.7 And the dust returns to the ground it came from, and the Spirit returns to God who gave it. Napakahalagang verse ito nga sa Ecclesiastes 12.7 na ito, nang atin daw lupang katawan ay babalik sa lupa pag tayo ay namatay. At ang Espiritu naman na ipinahiram sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, ay babalik sa Kanya. So, naghihiwalay ang katawan at ang Espiritu may kanikanyang pupuntahan. None of them is destroyed because matter cannot be created nor destroyed. After it's created by God, one time big time creation, hindi na yan pwedeng ma-destroy. So yung dust, pag tinignan natin yung ating katawan, pagka pinag-aralan mo yan, sasabihin, maaagnas yan, uh, kakainin ng ganito at ng ganon, sasama sa lupa, pero hindi siya na-destroy. Nare-recycle lang ang katawan dahil lahat ng element ng katawan ay galing din sa lupa, bumabalik sa lupa. At ganon din ang espiritu na galing sa Diyos cannot be destroyed, bumabalik sa Diyos. Quantum physics has a very interesting insight that parallels with the idea of eternal life. The idea of dying and raising up the dead or the preservation of the spirit is similar to the quantum idea of destroying and reconstructing matter. Sa quantum conservation of information, sinasabi na information cannot be destroyed. The amount of information contained in matter remains even if that matter is destroyed. Information is the way the particles are arranged. Even if the arrangement of particles is broken up, each particle still contains the information like it was arranged before. Particles of matter can be reconstructed because of the information they contain. So, yan ang sinasabi natin na parallelism ng katuroan tungkol sa eternal life na hindi naman talaga na-de-destroy yung katawan, na re-reconstitute lang, na re-recycle, at ang espiritu, bumabalik sa pinanggalingan. So, hindi dapat katakutan ng kamatayan tulad ng sobrang takot ng iba. Parang the end na ng lahat. No, walang the end. Nakakaroon lang ng bagong buhay. Kabilang buhay nga ang tawag dyan sa ating sariling wika. Kaya napakahalagang maimitindihan natin na yung kamatayan ay paglipat lang, pag-graduate nga ang tawag natin dyan eh. Paglipat sa isang uri ng promotion dahil biroin mo babalik ang iyong spirito sa Diyos. Huwag dapat katakutan, huwag iwasan ng sobra-sobra kasi hindi naman talaga yan iwasan kung takda na. Why? Because death is part of life. It is part of nature. Psalm 89.48 Who can live and not see death? Or who can escape the power of the grave? The obvious answer is no one. Walang isinilang ang hindi mamamatay. Kahit ka pharaoh, kahit ka emperor, kahit ka presidente, kahit ka religious leader, lahat pumupunta doon sa next chapter ng buhay, yung kabilang buhay. Walang nakakatakas sa ganitong uri ng pangyayari. Kaya useless na sobrang isipin at useless na 
katakutan. Ecclesiastes 7.1 The day of death is better than the day of birth. The day of death is better than the day of birth. Ito kaya yung equal sa tinatawag ng quantum physics na reconstitution, kaya better because we get reconstituted. And death is, as we have said, inevitable. Inescapable cannot be avoided. Job 30.23 I know you will bring me down to death, to the place appointed for all the living. So maganda niya na matanggap sa simula pa lang. Para kung nangyayari na meron tayong mahal sa buhay na binabawi, sumasa kabilang buhay, nalulungkot tayo, natural. Hindi natin gusto yan, lalo't mahal natin siya at mahal niya tayo. Pero huwag sobrang manimdim, huwag sobrang malungkot, at huwag sobrang magluksa kasi talagang yan ang appointment natin. Yan talaga ang naka-appoint sa atin that you were born and then you die physically. Ecclesiastes 7.2 it is better to go to a house of mourning than go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Mas mabuti pa daw pumupunta ka sa bahay na merong lamayan, merong loksa, kesa sa merong handaan, kasi nakahanda ka na pag-iisipan mo at naihanda mo rin ang iyong loob sa darating na physical death. Kasi yan daw talaga ang nakatakda sa lahat. Kailangan daw seryosohin ito. Kailangan isipin at kailangan isa puso, isa isip na yes, lahat ng ipinanganak ay pupunta sa kabilang buhay. Yan dapat ang attitude natin sa mga mahal natin sa buhay that we cannot be really together on earth in this situation. Kaya kung mamahalin mo, mahalin mo na. Para pag sumakabilang buhay, wala kang pagsisisi. Kung magpapamahal ka, magpamahal ka na sa kanya. Magpaalaga ka na para wala siyang pagsisisihan o ikaw man. Pag kami umaalis sa bahay, huwag kayong maghihiwalay na magkagalit kasi hindi mo alam kung makakabalik pa siya ng buhay. Pag ka matutulog kayo, huwag kayong matulog na nagkakasamaan ng loob kasi hindi mo alam kung magigising pa siya o ikaw kinabukasan. Hindi natin alam. Ang alam lang natin, ang lahat ay kagraduate. Ang lahat ay sa kabilang buhay. Kaya dapat nakanda ang ating loob. Wala tayong utang na hindi natin binabayaran ng God para wala tayong pagsisihan. At nagpapatawa din tayo sa kapwa natin agad-agad kasi hindi natin alam kung makikita pa ulit tayo next hour, next day, next week ng mga pare-parehong physically alive. Death is escape, an exit from earthly troubles and pain. Dapat din natin yung maisip. Lalo ko ang tao ay nagdurusa sa sobrang malalang sakit o napakahirap ng kanyang kalagayan o mapupunta siya sa panganib sa sobrang hirap, death daw could be an exit from earthly troubles and pain. Job 3, 20-21 Why is light given to those in misery and life to the bitter of soul? To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure. At marami tayong alam na babalitaan at marami na didinig ng mga kwento. Tukol sa mga taong sobrang dumaranas ng hirap, lalo sakit, sakit ng katawan, mga malalalang mga sakit na talagang minamabuti pa nila na kunin na sila ng Panginoon, sumakabilang buhay na kaysa patuloy na mahirapan at masaktan. At kung misan, pati mga nag-aalaga, nagmamahal sa buhay, sa awa doon sa nahihirapan, sila man nire-release na nila, pinapawala na nila yung tao para kung gusto nang kunin ng Panginoon Diyos ay walang resistance, walang uh, mga negative feelings tayo, kundi you release unto God those who really suffer. Job 7.15, pag sobrang hirap ng kalagayan, sabi, so that I prefer strangling and death rather than this body of mine. Dalangin natin na wala sa ating umabot sa ganoon na sobrang nahihirapan, na mamatamisin pang sumakabilang buhay na lang. Pero kung dumarating yung sobrang hirap at ang talagang tunay na lang niyang exit from pain, from difficulty and hardship, ay eh yung sumakabilang buhay, that too should be a welcome development, a welcome exit. Kasi hindi naman talaga mamamatay yung tao completely. Naghihiwalay lang yung katawan at espiritu at pareho yun ang magkakaroon na naman ng panibagong uri ng buhay. Death is escape, exit 
from earthly troubles and pain, especially for the godly, for the very righteous. Meron mga sobrang napakabuti nila at marahil ay napakamahal talaga sila ng Diyos na kesa hayaan na masuong sa hindi maiiwasang pagdurusa ay minamabuti pang kunin na lang at sumakabilang buhay. Isaiah 57.1 The righteous perish and no one takes it to heart. The devout are taken away and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Merong mga kinukuha para iligtas sila sa higit lalong napakalaking kapahamakan, hirap, pagdurusa. Blessing yun pagka ganun. Mahirap lang makita na blessing kung hindi malayo ang iyong pananaw, kung hindi mo naiintindihan ang puno dulo ng mga bagay, at hindi mo naman alam kung saan pala naligtas yung tao na kaya siya naligtas ay dahil siya ay kinuha na. Magtiwala tayo sa Diyos. Kung mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating sarili, higit lalo tayong mahal ng Diyos. Kaya kung meron siyang pasya na kunin ang sino man, mahal natin sa buhay o tayo, tanggapin ng maluwag sa loob. Natural lang na malungkot, natural lang na minsan ay umiyak at uh, magluksa up to a point. Pero dapat hindi yun sagad kasi alam natin ang Diyos ang may kontrol sa lahat-lahat.